আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লাইফ উইথ সালমা আজকে আমি মাইক্রো ওভেনে কিভাবে একেবারে নরম ঝরঝরা ভাত রান্না করা যায় সেই পদ্ধতিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যাচেলর বা নতুন রাঁধুনি আছেন যারা কখনো ভাত রান্না করেন নাই ভাতের মার গালা নিয়ে তাদের সমস্যায় পড়তে হয় তাদের আশা করি আজকের এই ভিডিওটা কাজে লাগবে আর তাছাড়াও মাইক্রো ওভেনে ভাত রান্না করলে মাত্র বারো থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভাত রান্না হয়ে যায় আর একটু পরপর ভাত হলো কিনা সেটা চেক করার ঝামেলাও থাকে না অনেক সময় দেখা যায় যে একটু ব্যাখ্যালি হলে ভাত বেশি সেদ্ধ হয়ে যায় আবার একটু তাড়াতাড়ি মার গেলে ফেললে ভাত শক্ত থেকে যায় সেই ঝামেলাটা থেকেও আমরা মুক্তি পেতে পারি আর তাছাড়া আমরা যে এলাকায় থাকি কিছুদিন আগে গ্যাসের লাইন বাস্ট হয়ে হঠাৎ করে রান্নার সময়টাতে গ্যাস বন্ধ হয়ে যায় এতে করে অনেকেই বিপদে পড়ে যায় সেদিন দেখা যায় যে অনেকেই ভাতের চাল ধুয়েও ভাত রান্না করতে পারেননি বাইরে থেকে ভাত কিনে এনে খেতে হয়েছে তো সেজন্যই আজকে আমি আপনাদের সাথে এই রেসিপিটা শেয়ার করছি কারণ সেদিন আমি বিপদে পড়ি নাই যাতে সবার বিপদ আপদে এই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে আমরা মাইক্রোওভেনে ভাত রান্না করতে পারি আর খুব সহজেই আর খুব কম সময়ে সেই জন্যই আমি আজকে আপনাদের সাথে এই রেসিপিটা শেয়ার করছি পর্যায়ক্রমে আমি চেষ্টা করব আরও কিছু মাইক্রোওভেনের রেসিপি শেয়ার করতে তো এখানে আমি মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ পরিমাণ নাদিশেল চাল নিয়েছি আপনারা যে কোনো ধরনের চালই নিতে পারেন মিনি গেট পোলায়ের চাল বা বাসমতি চালও নিতে পারেন যে কোনো চালই আপনারা এই পদ্ধতিতে রান্না করলেই দেখবেন যে সুন্দর হয়ে গেছে প্রথমে আমি চালটাকে ধুয়ে নিব ভালো করে সেই জন্য একটা মিক্সিং বলে নিয়ে নিচ্ছি চালগুলোকে এখন এই চালগুলোকে ভালো করে পানি দিয়ে এভাবে ডোলে ডোলে ভালো করে ধুয়ে নিব যাতে পানিটা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যায় সেই পর্যন্ত ধুয়ে নিব এভাবে যখন চালের পানিটা ময়লা হয়ে যাবে তখন আমরা একেবারে পানিটা স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত যতবার পানি চেঞ্জ করা লাগে ততবার পানি চেঞ্জ করে ধুয়ে নিব চালটা ধুতে ধুতে যখন পানিটা এরকম স্বচ্ছ হয়ে যাবে সে পর্যায়ে চালটাকে এই পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখব তিরিশ মিনিট তিরিশ মিনিট পর চালটা একটু সামান্য একটু ফুলে উঠবে এখন আমি এটাকে যেই পাত্রটাতে আমি মাইক্রোওভেনে দিয়ে ভাতটা রান্না করব সেই পাত্রটাতে নিয়ে নিব একটু বড় দেখে পাত্র নিতে হবে ছড়ানো বড় পাত্র এবং মাইক্রোওভেন প্রুফ পাত্র নিতে হবে চালটা ছেকে নিয়ে নিলাম এখন পানি যোগ করব যেহেতু এখানে আমি মেজারমেন্ট কাপের দুই কাপ পরিমাণ চাল নিয়েছি এখন এর মধ্যে নিয়ে নিব চার কাপ পরিমাণ নর্মাল পানি এক দুই তিন চার এখন চলে যাচ্ছি মাইক্রোওভেনে ভাতটা রান্না করতে এই হলো আমার মাইক্রো ওভেন এটা অনেক পুরনো একটা মাইক্রো ওভেন পনেরো বছর আগের মাইক্রো ওভেন আজকাল যে মাইক্রো ওভেনগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু পাওয়ার বেশি থাকে তাই সেগুলোতে সময় বারো মিনিট লাগে আর আমারটা যেহেতু পাওয়ার কম তাই আমার ওভেনে সময় একটু বেশি লাগে দু এক মিনিট একটু এদিক ওদিক হবে কিন্তু তারপরও ভাতটা সুন্দরভাবে হয়ে যাবে এখন আমি মাইক্রো ওভেনের ভিতরে চালটা দিয়ে দিব দিয়ে দিলাম এখন টাইম সেটিং করব আমার মাইক্রো ওভেনটা একেবারেই মাইক্রো ওভেন এটার মধ্যে কোনো কনভেকশন নাই শুধুই মাইক্রো ওভেন শুধু মাইক্রো ওভেনগুলোর দাম একটু কম আর কনভেকশন যেগুলো তো আছে সেই মাইক্রো ওভেনগুলোর দাম একটু বেশি এখন আমি টাইম সেট করে দিচ্ছি প্রথমে মাইক্রো দিলাম টাইম সেট করে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ মিনিট দিয়ে স্টার্ট দিয়ে দিলাম অপেক্ষা করছি পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট পর ওভেনটা খুলে একটু নেড়ে দিব আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে এখনও কিন্তু পানিটা গরম হয়নি যদি বেশি পাওয়ারের ওভেন হয় তাহলে কিন্তু এতক্ষণে পানিটা গরম হয়ে যেত এরকম হয়েছে চালটা একটা কথা বলা হয়নি আপনাদের সেটা হচ্ছে কখনোই বোলের উপরে ঢাকনা দিতে যাবেন না ভাত রান্নার ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু পানিটা উপচিয়ে পড়বে কখনোই উপরে ঢাকনা দেবেন না ঢাকনা ছাড়াই ভাতটা রান্না করবেন তাহলেই হবে এখন আমি আবার ওভেনটা বন্ধ করে পাঁচ মিনিটের জন্য টাইম সেট করে দিব যে স্টার্ট দিয়ে দিলাম আবারও পাঁচ মিনিট পর মাইক্রো ওভেনটা খুলে আবারও একটু নেড়ে দিব এখন মোটামুটি ভাতটা ফুটে উঠেছে কিন্তু হয়নি সামান্য একটু নেড়ে দিলাম এখন ঢাকনাটা দিয়ে লাগিয়ে আবারও পাঁচ মিনিটের জন্য সেট করে দিব এই শেষবারের পাঁচ মিনিটে ইনশাল্লাহ ভাতটা হয়ে যাবে শেষের পাঁচ মিনিট পর আমি এখন মাইক্রো ওভেনটা খুলছি দেখুন দেখুন এই যে একদম গরম গরম ভাত তৈরি এখন এটাকে ওভেনের ভিতরে পাঁচ মিনিট রেখে দিব পাঁচ মিনিট পর ভাতটাকে ওভেন থেকে বের করে আপনাদের দেখাচ্ছি 
পাঁচ মিনিট পর এখন আমি ওভেন থেকে ভাতটা বের করে নিয়ে আসছি দেখুন একদম গরম গরম ভাত এখন একটু চামচ দিয়ে ভাতটাকে নেড়ে দিব তাহলে একেবারে ঝরঝরা হয়ে যাবে ভাতটা দেখুন একদম ঝরঝরা এবং আমি একটু দেখাচ্ছি কতটা সফট একেবারে সফট নরম ভাত তো দেখতেই পেলেন কত সহজে আমরা মাইক্রো ওভেনে মাত্র বারো থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভাত রান্না করে নিতে পারি তো আজকে থেকে যারা ব্যাচলার ভাই আছেন তাদের আর ভাত রান্নার জন্য বিয়ে করা লাগবে না মাইক্রো ওভেন কিন্তু এক একজনের এক এক রকমের পাওয়ার সেটিং থাকে তবে আপনারা দুবার পাঁচ মিনিট করে টাইম সেট করে দিবেন এবং পরবর্তীতে দুই মিনিট করে টাইম সেট করে দিবেন তাহলে ইনশাল্লাহ বারো থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভাতটা হয়ে যাবে যদি মনে হয় যে ভাতটা হয় নাই আর দুই মিনিট আপনারা আবারও বাড়িয়ে দিতে পারেন এভাবে দুই তিন মিনিট একটু এদিক ওদিক হতে পারে তবে ভাতটা অবশ্যই হবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আশা করছি মাইক্রো ওভেনে গরম গরম ভাত রান্নার এই টিপসটা আপনাদের অনেকেরই কাজে লাগবে আর যাদের হাতে সময় কম সকালবেলা ভাত রান্না করে যেতে হয় তারাও ইচ্ছে করলে একদিকে চুলায় রান্না করতে পারেন আর একদিকে মাইক্রো ওভেনে ভাত রান্না করে নিতে পারবেন এই ছিল আমার আজকের আয়োজন মাইক্রো ওভেনে গরম গরম ভাত রান্না তো আশা করছি আপনারা এই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে উপকৃত হবেন ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ